孩子呢？把孩子抱过来，我刚刚听见他哭了呢。你先躺着，别动。医生说你现在需要静养，好好休息。孩子，浩景，我要去找我的孩子。浩景，我要去找我的孩子。我要去找我的孩子。别闹了！别拦住我！我要去找我的孩子。我要去找我的孩子。你孩子没了。我要去找我的孩子。我跟往常一样，下午三点准时到萧府给三少奶奶打安台的吊瓶。趁着三少奶奶睡觉休息的时候，我就跟金香去偏厅询问三少奶奶这一周的休息情况，开了一些调理的方子。差不多半个钟头以后，我回到三少奶奶的卧室，叮嘱了她一些注意事项。你是叮嘱完就离开了吗？啊，对，那天本来是要走的，但是突然下起了暴雨，我就等了一会儿，等到雨停了，我才离开的萧府。小奶奶，别扔啊！真是太可惜了！你还敢送药过来你？你金香，小奶奶，你真的误会了，这药，这药真的是给您保胎的呀！保胎？你还敢在这胡说八道你？你没有胡说八道，我说的都是真的。现在沙老的身子那么虚，医生说普通的药材都已经不行了，只有百年陈皮、性温不虚最适合少奶奶。少爷好不容易才弄了这么一小罐，是从行会千里迢迢运来的少奶奶。我不会喝的。少奶奶，少爷就是担心您不喝，所以才让我不说是他送来的。你要是不信，我去叫刘嬷嬷的女儿来，她也怀孕，她能当场把药给喝了。不用了。医生，相信少爷了。我不管你说的是真是假，他送来的东西，我一口也不会喝。继续送。那、啊，对了，最近少奶奶的食谱，都盯紧点，知道吗？是，去吧。爹到底怎么了？你倒是说话呀！情况到底怎么样？戚夫人，三少，三少奶奶，林公已经故去了。小桃，小桃，帮我洗下后背。
我看，你一人过得倒挺滋润的。你你什么时候进来的？都进来好一会儿了。怎么，我是你丈夫，我还不能进来？你你出去。你这两天有想过吗？没有。囚犯，你干什么？嗯？啊！你，肖北辰，你干什么呀？我看你是不打算老老实实在这屋里待着了。行。那我只能这么着了。你刚刚不是哭着闹着要走吗？哭，尽情的哭。等你哭够了，嗓子干了，看到床头那杯水了吗？给你准备的补给。嗯，我。你想吃饭是吧？行，饭也别吃了，现在睡觉。你就在梦里边喝你的鲫鱼汤吧。别动，还痛是吧？你再动，信不信我进来和你一起当春卷？赵参谋，我们已经查清楚了。你确定吗？码头的事儿是青年会干的？确认无疑。烟船的事儿，一早就是他们策划好的。这帮不怕死的，康司令找了他们这么久，也该是他们把命交出来的时候了。勇哥，康九雄知道烟船的事是我们做的了，怎么回事？我也不知道。但现在问题是这个地方暴露了，当务之急，带大家赶紧转移。勇哥，怎么办？怎么办？你们就说，该怎么办？怎么办？你们干什么？